ஊரெங்கும் பள்ளிகள் உருவாக்கி கல்வி கொடையை அள்ளி தந்த கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களின் நூத்தி பதினெட்டாவது பிறந்த நாளில் அவரை பற்றிய சில குறிப்புகளை இப்போது பார்ப்போம் ஏழை குழந்தைகள் குப்பனையும் சுப்பனையும் கல்வி கற்க வைத்து அறிவுக்கண்ணை திறந்து மக்கள் பயணங்களில் பாதைகளில் பாக்களையும் பூக்களையும் நிரப்பியவர் காமராஜர் யார் இவர் மனித குலத்தின் மாண்புடையவர் மக்கள் நலனோடு தேசத்தின் நலனை பெருதி என பாடுபட்டவர் தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்ந்தவர் எளிமையாய் வாழ்ந்து ஏற்றங்கள் பல தந்து பெரும் தலைவராய் கர்ம வீரராய் பச்சை தமிழனாய் பல பெயருக்கு சொந்தக்காரர் தாய் நாட்டின் பணியில் தம்மை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டு நாடே அவரது திருக்கோயில் மக்களே அவர் தம் தெய்வங்கள் மக்கள் தொண்டே அவரது குறிக்கோள் காங்கிரசே உயிர் மூச்சி காந்தியடிகள் காட்டிய வழிபாதியே வாழ்க்கை முறை இவர் படித்தவர் அல்ல ஆனால் அவரே ஒரு நூலாக விளங்கினார் இந்த அவதார புருஷனை நமக்கு தந்தது விருதுநகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி குமாரசாமி நாடாருக்கும் சிவகாமி அம்மையாருக்கும் காமராஜர் மகனாக பிறந்தார் சிவகாமி அம்மையாருக்கு கருப்பையா நாடார் காசி நாராயண நாடார் என இரு சகோதரர்கள் உண்டு ஆறாம் வகுப்பு வரை படித்த காமராஜர் படிப்பை தொடர முடியாமல் தாய்மாமன் கருப்பையா நாடார் பராமரிப்பில் வளர்ந்து அவரது துணிக்கடையில் வேலை செய்து வந்தார் பே வரதராஜுலு நாயுடு வி கல்யாண சுந்தரனார் சத்தியமூர்த்தி போன்ற தேச தலைவர்களின் பேச்சுகளில் கவரப்பட்டு அரசியலிலும் சுதந்திர போராட்டங்களிலும் ஆர்வம் காட்டினார் தனது பதினாறாவது வயதில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் மாதம் வேதாரண்யத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் பங்கேற்று சிறை சென்றார் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்க போரில் விருதுநகரில் தானே கைதாகி முதலில் அமராவதி சிறை சென்றார் பின்னர் வேலூர் சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக காமராஜர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கிய இவரின் தலைமை பணி படிப்படியாக விரிவடைந்து அனைத்து இந்திய அளவில் நிலை பெற்றது இந்தியா விடுதலை அடைந்ததும் நடந்த முதல் பொதுத் தேர்தலில் காமராஜர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருந்தபோது கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் ராஜாஜி பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அப்போதைய நிதி அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியத்தை தேர்ந்தெடுக்க அறிவுறுத்தினார் ஆனால் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் காமராஜரை முதல்வராக்க விரும்பினார்கள் கடுமையான ஓட்டெடுப்பில் காமராஜர் வெற்றி பெற்று பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு தமிழ் புத்தாண்டு அன்று முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் குறைந்த எண்ணிக்கையில் எட்டு பேர் மட்டுமே அமைச்சரவையில் இருந்தனர் தன் எதிர்த்து போட்டியிட்ட சி சுப்பிரமணியம் அவரை முன்மொழிந்த எம் பக்தச்சரம் இருவரையுமே அமைச்சரவையில் சேர்த்தார் ஒன்பது ஆண்டுகள் முதல்வராக பணியாற்றி குழந்தைகளுக்கு இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆரம்ப காலத்தில் பொது வாழ்க்கைக்கு முட்டுக்கட்டை போட்ட இவரது குடும்பத்தார் திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்திய போது நாடு விடுதலைக்கு பின்தான் இல்லறம் என்றார் இறுதி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் நாட்டுக்காக உழைத்தார் பாரதத்தின் பிரதமர் நேரு மறைவுக்கு பின் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆகியோரை பிரதமர்களாக உருவாக்கிய பெருமை இவருக்கு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தேர்தலில் சொந்த ஊரான விருதுநகரில் தோற்கடிக்கப்பட்ட காமராஜர் நாகர்கோயில் மக்களவை இடைத்தேர்தலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வெற்றி பெற்றார் அவர் முதலமைச்சரான முதல் ஆண்டிலேயே தொடங்கப்பள்ளி உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க ஆணையிட்டார் அவர் ஆட்சி காலத்தில் பவானி திட்டம் மேட்டூர் கால்வாய் திட்டம் காவிரி டெல்டா வடிகால் அபிவிருத்தி திட்டம் மணிமுத்தாறு அமராவதி வைகை பரப்பிக்குளம் ஆலியாறு பாசன திட்டம் சாத்தனூர் கிருஷ்ணகிரி ஆரணி ஆறு ஆகிய திட்டங்கள் இந்த படிக்காத மேதியால் கொண்டு வரப்பட்டதுதான் மேலும் பாரத மிகுமின் நிறுவனம் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி மணலி சென்னை சுத்திகரிப்பு நிலையம் ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலை எண்ணற்ற திட்டங்களை அள்ளி தந்த இந்த மனிதரின் புனிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் காந்தி பிறந்தாள் அன்று மண்ணுலகி விட்டு விண்ணுலகி அடைந்தார் அவர் இறந்தபோது பையில் சிறிய அளவு பணத்தை தவிர வங்கி கணக்கோ சொந்த வீடோ எந்தவித சொத்தோ இல்லை வாழ்நாள் முழுவதும் வாடகை வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் மறைவுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இந்திய அரசு பாரத ரத்னா விருது வழங்கியது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் என்றும் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் உள்நாட்டு முனையத்திற்கு காமராஜர் பயிரும் சுட்டப்பட்டது சென்னை கிண்டியில் தமிழ்நாடு அரசு நினைவிடம் அமைத்து மார்பளவு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரியில் மணிமண்டபம் மற்றும் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது படிக்காத மேதை பெருந்தலைவர் வாழ்ந்த மண்ணில் நாம் இருக்கிறோம் அவரின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவோம் அவரின் பிறந்தநாளில் இன்று அன்னாரின் புகழை பரப்புவோம்